ሰላም ጤና ስትሊን ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች እየ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሊዩ ጸጋ የኔ በአዲስ አበባ የፌደራል ፖሊስ መጋዘንና ያገዛዙ ማፈኛና ማሰቂያ ቦታ ነው በተባለ ህንጻ ላይ ከባድ ቃጠሎ ያደረሱት ያርበኞች ግንቦት ሰባት ቡድኖች መሆናቸውን የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር ገለጹ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር ዶክተር ታደሰ ብሩ ለኢሳት እንደገለጹት ቃጠለው የተፈጸመው ሰፊ ጥናት በማድረግ በአዲስ አበባ ባሉ የድርጅቱ አነስተኛ ቡድኖች ነው የተቃጠለው ቦታም የፌደራል ፖሊስ መጋዘንና ያገዛዙ ማፈኛና ማሰቂያ ስፍራ መሆኑ ከተለየ በኋላ መሆኑን ዶክተር ታደሰ ገልጸዋል ምናላቸው ስማቸው ዝርዝሩ ነው ያቀርበዋል የአርበኞች ግንቦት ሰባት በኢትዮጵያ ነጻነት ለማምጣት በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁለገብ ትግል ያደረገ መሆኑን በተደጋጋሚ ይገልጻል ይህም በትጥቅ ትግል በአገዛዙ ውስጥ ሰርጎ በመግባትና ህዝባዊን ቢተኝነት ድር በማቀጣጠል ጭምር መሆኑንም ነው የሚገልጸው ባንዳንድ የተመረጡ ቦታዎችም የቦምብ ፍንዳታና ጥቃት በማድረስ እጁ እንዳለበት ሲገልጽ ቆይቷል ከዚሁ ጋር ተያይዞም ከተናንት በስቴያ ሰኔ 3 2009 ዓ.ም ተምረት በአዲስ አበባ ከተማ ከጸረሙስና ኮሚሽን ፊት ለፊት በሚገኘው በቀድሞ ጉምሩክ ባሆኑ የፌደራል ፖሊስ መጋዘን ላይ ለደረሰው ከባድ ቃጠሎ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ሐላፊነቱን እንደሚወስድ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር ዶክተር ታደሰ ብሩ ገልጸዋል ሐላፊነቱም ቆ ይታወቃል ማን እንደወሰደው እዛውስ ያሉት አገሮች የተደራጁ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ቡድኖች አሉ ትንንሽ ስብስቦች አሉ እና አንድ አንድ ስብስብ ያደረገው ነገር ነው ግን ይሄን ከማደጉ በፊት በጣም ሰፊ ጥናት አድርጓል በተቻለ መጠን በአነስተኛ ወጪ በአነስተኛ ኪሳራ ከፍተኛ ጉዳት በተለይም ሳራዎችና በነብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ ነው እና እንደ እንደሰማናውም እንዳየነውም ሌላም ሰው እንዳየው ከፍተኛ የሆነ ንብረት ውድ በተርሷል ከዛ ይበለጠ ግን መልእክቱ ነው እንደ ዶክተር ታደሰ ገለጻ አዲስ አበባ ውስጥ ያገዛዙ ደህንነቶች ሴፍ ሃውስ ይያሉ የሚጠሯቸው ከአምሳ በላይ ድብቅ የማፈኛና የማስቀያ ቦታዎች አሉ ከነዚሁ መካከል የፌደራል ፖሊስ መጋዘን ሆኖ ከጎኑ ያለው የማስቀያ ስፍራ አንዱ ነበር ብለዋል ዶክተር ታደሰ ብሩ ቦታው ነው ማለት በመጀመሪያ ደረጃ የተፈጸመበት ቦታ የሰው የሰው ልጆች የሚታደዱበት ቦታ ነው ቄራ ማለት እንደዚህ እንደዚህ የሰው ልጆች ለእርድ የሚቀርቡበት ወጥ ብዙ ወጣቶች ብዙ የኢትዮጵያ ንጹሃን ዜጎች ሰቆቃ የተፈጸመባቸው ቦታ ነው ዶክተር ታደሰ ብሩ እንዳስገነዘቡት አሁን በኢትዮጵያ ህዝብን እየበደለና እየገደለ ያለውን አገዛዝ ለማስወገድ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አጠገቡ ባለው ሁኔታ ህዝባዊ አሻጥር መፈጸም ይኖርበታል ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አጠገቡ ያለው ባለው ስራዎች ላይ አሻጥር መስራት ነው ለምሳሌ ህዝባዊ አሻጥር የምንለውን መስራት ነው ስራው በስራው ላይ መለገም ወይም በስራው ላይ አደጋ ማድረስ በሚሰራቸው የሚሰራቸውን ስራዎች ማቃጠል እነዚህ ሁሉ ያመጽ ያመጽ አይነቶች ናቸው የትግል አይነቶች ናቸው በኢትዮጵያ የማይሰማና ለህزب ደንታ ይለው አገዛዝ ሲሆን ከቃል ባለፈ አልገዛም ማለትን በተግባር ማሳየት እንደሚያስፈልግም ነው ዶክተር ታደሰ ብሩ ይገለጹት ህዝቡ በአገዛዙ ላይ ሊወስዳቸው ይገባል ያሏቸውን ዋነኛ ያሻጥር ስራዎችም ዶክተር ታደሰ ብሩ አብራርተዋል በየመስራቤቱ ያሉ ታይፒስቶች ሴክሬታሪ ታይፒስቶች ለምሳሌ በታይፒስቶች በኩል የማልፍ ሚስጥር የለም እነዚህ ሚስጥሮች አሳልፎ መስጠት ለነጻነት ታጋዮች መስጠት በተብላሪ ወንጆች ጉዞ ሰባት ወይም ደግሞ ለነጻ ሚዲያዎች ለእንደ ኢሳት አይነት መስጠት ራሱ አንድ ትግል አይነት ነው በአዲስ አበባ በአርበኞች ግንቦት ሰባት ቡድኖች በደረሰው የሰዓት አደጋ ቃጠሎ ሶስት ህንጻዎች ወድመዋል ከመባሉ ውጪ ከመንግስት በኩል የተሰጠ ዝርዝር መግለጫ የለም በጎንደር የጣራ ገዳም አካባቢ በመንገል ላይ ሲጓዝ የነበረ አንድ የሱዳን ረጅም ሎቤድ ፈሳሽ መጫኛ ቦቴ በነጻነት ኃይሎች ጥቃት እንደተፈጸመበት በተነገረ የተሽከርካሪ ሹፌር በተከሰሰበት ጥይት ቆስሎ ወደ ባህር ዳር ከተማ ለሕክምና ሆስፒታል ተወስዷል አዲስ ዘመን ከተማ ሊገባ 2 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ጥቃት የደረሰበት ቦቴ የመገልበጥ አደጋ እንደደረሰበትም ከአካባቢው ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ዝርዝሩን ምን አላችሁ ሰማቸው ያቀርባል ንብረትነቱ የሱዳን የሆነው የፈሳሽ መጫኛ ቦቴ ነዳጅም ሆነ ውሃ ምንም ነገር የጫነው ቃ እንዳል ነበር ያካባቢው የሳት ምንጮች አስተውቀዋል ቦቴው ከኢትዮጵያ ምንጭ ነው እንዲወጣ እንደተፈለገም የታወቀ ነገር አለመኖሩ ምንጮቹ ይገልጻሉ ከኢትዮጵያ የሚጫን ነዳጅ በሌለበት ሁኔታ የፈሳሽ መጫኛ ቦቴው ምልጭን መጣ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል ብዙዎች በፍሳሽ መጫኛ ቦቴው ያገዛዙ ሰዎች ማአድን ወይም የጦር መሳሪያ ለማመላለስ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት እንዳላቸው 
እየገለጹ ይገኛሉ የፍሳሽ መጫኛ ቦቴው በጎንደር ጣር ማበር ተራራ ጫፍ ላይ ሲደርስ በነፃነት ኃይሎች ጥቃት ስለደረሰበት መገልበጡ ነው የተነገረው እንደ አካባቢው ምንጮች ገለጻ በተተኮሰበት ጥይት የቆሰለው ሱዳናዊ ሹፌር ወደ ባህር ዳር ከተማ ለህክምና ተወስዷል አዲስ ዘመን ሊገባ 2 ኪሎሜትሮች ሲቀሩት ጥቃት ድርሶበት የተገለበጠ የፍሳሽ መጫኛ ቦቴ እስካሁን ከወደቀበት እንዳልተነሳ ለማወቅ ተችሏል የቂሊንጦ ማረሚያ ቤትን በማቃጠል ጉዳት አድርሰዋል በሚል ከሰ የተመሰረተባቸው ተከሳሾች የታደላቸውን ኤክስ ቻርጅ ወደዳኞችና አቃቢያን ህጎቹ በመወርወር እንዲሁም በደምስ ተቃውሟቸውን ማቅረባቸው ተገለጸ ፍርድ ቤቱ ሁኔታውን ተከታትሎ የፍርድ ውሳኔ ያሳልፋል የፍርድ ውሳኔው የተላለፈባቸው ተከሳሾች በቂሊንጦ ስር ቤት ደርሶ ከነበረው የሳት ቃጠሎ አደጋጋ በተገናኘ ተደራራቢ ክስ ተመስርቶባቸው ከነበሩ 121 ስረኞች መካከል መሆናቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል ዝርዝሩን ህይወት ፈለቀት አቀርቧለች ሳሞኑን ፍርድ ቤት ቀርቦ የነበሩት 21 ተከሳሾች የተመሰረተባቸው ክስ ሊነበብላቸው ሲል ክሱ አይነበብም በማለት በችሎቱ ከፍተኛ ተቃውሞና አቀርቧል የተወሰኑ ተከሳሾች የተሰጣቸውን ክስ ገለባጭ ወደ አቃቢ ህግና ወደ ዳኞች ይወረወሩ ሲሆን ዳኞችና አቃቢ ህጎች ጅቦች ውሾች ቆሻሾች ሆዳሞች የሚሉ ቃላትን መሰንዘራቸው ተመልክቷል እነዚህ ከፍተኛ ተቃውሞን ያቀረቡት ተከሳሾች አቃቢ ህግን ለመደብደብ ሲሞክሩ ፖሊስ ጣልቃ በመግባት ሁኔታውን ማረጋጋቱንም ለመረዳት አተችሏል ሌሎች ጸያፍ ድርክቶችን ጭምር ፈጽመዋል ለተባሉት ተከሳሾች ፍርድ ቤቱን እንዲሁም በስራ ላይ ያለ እንዳኛ የተዳፈረው እንጀል ፈጽመዋል በሚል የአንድ አመት ጽኑ ስራት እንደተላለፈባቸው በሪፖርቱ ሰፍሯል በእያንዳንዳቸው ተከሳሾች ላይ የተላለፈው የአንድ አመት ጽኑ ስራት ስኪጠናቀቅ ድረስ በተከሳሾች ላይ ሲካሄድ የነበረው የክስ ሂደት እንዲቋረጥ ተደርጓል ይሁንና ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን በአብላጫ ድምጽ ቢያጸድቅም አንድ ዳኛ በፍርዱ በሐሳብ መለያታቸውን ጋዜጣው በዘገባ መልክቷል የተለየ ሐሳብን ያቀረቡ ዳኛው ተከሳሾች ተበድለናል አዳምጡን ጉዳት ደርሶብናል በዚህ ሁኔታ ክስ የመስማት አቅም የለንም ሲሉ ያቀረቡትን ጥያቄ ተገቢ መልስ ማግኘት እንደነበረበት በችሎት ልዩነታቸውን አሰምተዋል ተከሳሾቹ ያቀረቡ ታቤቱታ ተገቢ ጊዜ የሚፈልግና ምናልባትም ላቀረቡ ታቤቱታ ተገቢ መልስ ሊያገኙ ቢችሉ አለመግባባቱ ሊተው ይችል እንደነበረ ዳኛው አክሏ አስረድቷል እንዲሁም የትኛው ተከሳሽ እንደተናገረ ባልተረጋገጠበት ጉዳይ ዝም ብሎ የተቀመጡትን ተከሳሾች የሚጎዳ ቅጣት መወሰኑ ተገቢ እንዳልሆነ ዳኛው አስታውቀዋል ካቂሊንጦ ስር ቤት ካርበ ተገናኘ ከስተመስርቶባቸው የሚገኙት ተከሳሾች ከዚህ ቀደም ፍርጅ ቤት በቀረቡ ጊዜ ለረጅም ሰዓት እጃቸው በሰንሰለት ይታሰረና በጨለማ ክፍል እንዲቆዩ መደረጉን ለችሎት ባሰሙ ታቤቱታ አቅርበው እንደነበረ ይታወሳል። እነዚህ ተከሳሾች ተመሳሳይ አቤቱታን በድጋሚ ቢያቀርቡ ሰሚያ ለማግኘታቸው በቅጣቱ የተለየ ሐሳብ ያዙ ዳኛ ጭምር አረጋግጠዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ቆሼ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ደርሶ ከነበረ የቆሻሻ መደርመስ አደጋጋ በተገናኘ የቤተሰብ አባሎቻቸው የጤና ጉዳት የደረሰባቸው ከ20 በላይ ሰዎች ቃል የተገባላቸውን ድጋፍ ተጓቶብናል ሲሉ ቅሬታን አቀረቡ። በአዲስ አበባ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ 23 የሚሆኑ ሰዎች በስፍራው የኖሩ ስለመሆናቸው አስፈላጊ መረጃ አሟልተው እንዲመጡ መታዘዛቸውን ገልጿል። ህይወት ፈለገ ስርዝሩን ታቀርባለች። ከአደጋ የተረፉት እነዚህ ቁሬታ አቅራቢዎች ጉዳቱ ከደረሰና የተለያዩ አካላት ገንዘብ ከለገሱ 3 ወራት ቢያልፍም የተገባላቸው ድጋፍ ሊሰጣቸው አለመቻሉን በመግለጽ ላይ መሆናቸውን ከሀገር ቤት የተገኘ መረጃ መልክቷል በቅርቡ ተጎጆች የተገባለን የድጋፍ ቃል ተግባራዊ አልተደረገም ሲሉ ቁሬታን ማቅረባቸው ይታወሳል የከተማው አሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች መርጃ 94.5 ሚሊየን ብር ከተለያዩ አካላት መሰብሰቡን እሁድ አስታውቋል ህጋዊ ዞታ ለነበራቸው 13 ሰዎች መሬትን ጨምሮ በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል ሲሉ የቢሮው ሐላፊ አቶ ኤፍሬም ግዛው ለመንግስት መገናኛ ብዙን ገልጿል። ይሁንና ሐላፊው ለሰዎቹ ምን ያህል ገንዘብ እንደተሰጣቸው የሰጡት ዝርዝር መረጃ የለም። በቦታው ተከራይ ተይኖሩ ከነበሩት 54 ግለሰቦች መካከል ለ35 ቱ የ10 ዘጠና ኮንዶሚኒየም ቤት የገንዘብ ድጋፍ እንደተደረገላቸው አቶ ኤፍሬም አክሎ አስረድቷል። ካሌሎች 102 ግለሰቦች መካከል ደግሞ ለ76 ቱ የመኖሪያ ቤት ክርጂና የገንዘብ እርዳታ እንደተሰጣቸው የከተማዋ ሰራተኛና ማህበራዊ ቢሮ ገልጿል። ቢሮው ለሰዎቹ የገንዘብ ድጋፍና ቤት መስጠቱን ቢገልጽም የገንዘቡ መጠንም ሆነ የቤቱ አይነትን በተመለከተ የሰጠው ዝርዝር መረጃ የለም። ድጋፍን ለማግኘት አስፈልጊውን መረጃ አማልታቸው አምጡ ከተባሉ 23 ሰዎች በተጨማሪ 3 ታቤቱ አቅራቢዎች በቦታው አለመኖራቸው ተረጋግጧል ተብሎ ከድጋፍ መሰናበታቸውን ለመረዳት ተችሏል። ካደጋይ ተረፉ ታቤቱ አቅራቢዎች ሰጥቷቸዋል የተባለ የመኖሪያ ቤትም ሆነ ገንዘብ በጃቸው እንዳልገባ 
በቅርቡ ቅሬታን ሲያቀርቡ ቆይቷል ለተጎጆች ተሰቷል የተባለ መኖሪያ ቤት ግንባታው ያልተጠናቀቀ መሆኑን የሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ አቅርቦ እንደነበረ ለመረዳት ተችሏል በአካባቢው ድርሶ በነበረው አደጋ ከመቶ የሚበልጡ ሰዎች መሞታቸውና በርካታ ነዋሪዎችም ያለ መጠለያ መቅረታቸው የሚታወስ ነው ከአደጋ የተረፉት የአካባቢው ነዋሪዎች ለአደጋው መንግስትን ተጠያቂ ያደረጉ ሲሆን የመንግስት ባለስልጣና በበኩላቸው የቆሻሻ ክምሮ የተናደው የአካባቢው ነዋሪዎች ቁፋሮም በማካሄዳቸው ነው ሲሉ አስተባብሏል ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት አዋጋሽ አካላት መንግስት ነዋሪዎችን ከቆሻሻ ክምሮ እንዲያነሱ አለማድረጉና ተቋርጦ የነበረውን ቆሻሻ በቦታው የመጣሉ ስራ እንዲቀጥል ማድረጉን ተገቢ አለመሆኑን ሲገልጹ ቆይቷል ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስት አድርጅት በሀገሪቱ ላስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ የተጋለጡ ወደ 8 ሚሊየን ሰዎች የሚያስፈልጋቸው የምግብ አቅርቦት በተያዘው ወር ሊያልቅ ይችላል ሲል የሰጠውን ማሳሰቢያ አስተባበለች ዓለም አቀፍ ተቋማት የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራም ተረጆች ከሰኔ ወር መገብ አደጃ ጀምሮ የሚቀርብላቸው የምግብ ድጋፍ እንደማይኖር ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ሲያሳስብ ቆይቷል ሰውነት ተመስገን ዝርዝሩን ያቀርባል በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ የሰጡት የመንግስት ባለስልጣናት በችግሩ ምክንያት 1.7 ሚሊዮን ሰዎች ብቻ ጉዳት እንደሚደርስባቸው መግለጻቸውም ቢቢሲ ዘግቧል። ያደጋና መከላከል አስተዳደር ኮሚሽን የሆኑት አቶ ምትኩ ካሳ ለተረጆች የሚሆን የምግብ አቅርቦት ለሁሉም ተረጆች አልቃል መባሉ ትክክለኛ አለመሆኑን አስታውቋል። ይሁንና በተወሰኑ አካባቢዎች ለተረጆች የሚቀር የምግብ አቅርቦት እንደማይኖርና 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ብቻ ለችግር እንደሚጋለጡ አቶ ምትኩ ለዜና አውታሩ ገልጿል። የተፈጠረው የምግብ አቅርቦ ክፍተት ለመሙላት የዓለም አቀፍ ማበረሰብ ድጋፍን እንዲያደርግለት ኮሚሽኑ ጥሪ አቀርቧል ለጋሽ አካላት የሚተበቀውን ድጋፍ በአፋጣኝ የሚያቀርቡ ከሆነ መንግስት ከልማበጀት ገንዘብን በመውሰድ ለተረጆች ርዳታን እንደሚሰጥ ኃላፊው አክለው ተናግረዋል ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም አቀፍ ማበረሰብ የኢትዮጵያ መንግስት ላቀረበው የምግብ ድጋፍ ጥሪ በቂምላሽ ባለመስጠቱ ምክንያት ድርቆ የተባባሰ መምጣቱን ሲገልጹ ቆይተዋል በተለይ በሶማሌ ክልል ጉዳት ያደረሰ ያለው የድርቅ አደጋ ወደ ሰባዊ ቀውስ ሊለወጥ ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል በተለይ በተያዘው ወር መጨረሻ 7.8 ሚሊዮን ለሚሆኑ ተረጆች የሚቀርብ የምግብ ድጋፍ ሊያልቅ ይችላል መባሉ ችግሩን ሊያባብሰው ይችላል ተብሎ ስጋት መኖሩን የዓለም አቀፍ ምግብ ፕሮግራም WPF በማሳሰብ ላይ እንደሚገኝ BBC ዘግቧል በአገሪቱ ተከስቶ ያለውን የድርቅ አደጋ ለመቅረፍ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ እንደሚያስፈልግ ቢገለጽም ስካውን ድረስ ሊገኘ ቻለው ድጋፍ ከግማሽ በታች መሆኑን ለመረዳት ተችሏል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይ የሆኑት ጆን አይሊፍ ኢትዮጵያ እጅግ አሳሳቢ በሆነ ችግር ውስጥ ትገኛለች ሲሉ ለዜና አውታሩ አስረድቷል። ተወካዩ ከሰኔ ወር መጨረሻ ጀምሮ የምግብ ድጋፍ አቅርቦት መስተጓጎል እንደሚያጋጥመው አክለው ተነግረዋል። በኢትዮጵያ ብሪታንያ የህፃናት አደን ደረጃ ተወካይ የሆኑ ጆን ግራም ተረጆች የሚያስፈልጋቸው የምግብ አቅርቦት በሰኔ ወር ሊጠናቀቅ እንደሚችል ተመሳሳይ ስጋት መግለጻቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ሊፈጠር የሚችለውን ነገር ከኦዲዮ መገመት ይቸግረናል ሲሉ ተወካዩ ገልጿል። በመጨረሻም የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር በሶማሌው ታጣቂ ኃይል አልሸባብ ላይ በአዲስ መልክ ለከሄድ ያቀደው ወታደራዊ ጥቃት እሁድ መጀመሩን ይፋደረገ። አዲሱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ከወራት በፊት የሀገራቸው መከላከያ ሚኒስትር በአልሸባብ ታጣቂ ኃይል ላይ ያየር ጥቃትን ጨምሮ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ምርጫ እንዲወስድ ተዕዛዝ ማስተላለፋቸው ይታወሳል። የዚህ ውሳኔ አካል ላይ ተባለው የአየር ጥቃት እሁድ ምሽት ከመዲናይቱ መቃድሾ ድብባዊ ምዕራብ ላይ በሚገኝ የታጣቂ ዞታ ላይ መፈጸሙንና በትንሹ ስምንት ታጣቂዎች መገደላቸውን የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በጎረቤት ጅቡቲ የሚገኘው የአሜሪካ አፍሪካ ኮማንድ እዝ ጥቃቱን በተሳካ ሁኔታ እንዳከናወነ ABC የቴሌቪዥን ጣቢያ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴርን ዋቢ በማድረግ ዘግቧል። አሜሪካ አብዛኛው የደቡባዊ ሶማሊያ ግዛት ለስድስት ወራቶች ያህል የጥቃት ኢላማ ሆኖ እንደሚቀጥልም በቅርቡ ይፋ ማድረጉም የሚታወስ ሲሆን የአሜሪካ መከላከያ ሰራዊት በዚሁ አካባቢ አስፈላጊውን ወታደራዊ ጥቃት እንደሚፈጽም ልዩ ትዛዝ እንደተሰጠው ተመልክቷል አሜሪካ ያካሄደች ያለው አዲስ ጥቃት ከሶማሊያ መንግስትና ከአፍሪካ ህብረት የሰላም አስተባባሪ ኃይል ጋር በመከክር የሚከናወን መሆኑን ወታደራዊ ባለስልጣናት ለመገናኛ ብዙሃን አስረድተዋል አሜሪካው ይዘግነት ያላቸው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ እሁድ በማዕከላዊ ጁባ ግዛት ስር በሚገኘው የሳኮ ከተማ አቅራቢያ የተፈጸመው ጥቃት የተሳካ እንደነበር ገልጿል ይሄው አዲስ አየር ጥቃት ታጣቂ ኃይሉ በአገሪቱ የሚፈጽመው ጥቃት እንዲያስቀር የሚያደርግ ነው ሲሉ ምላሽ መስጠታቸውን ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ዘግቧል። 
ኢትዮጵያን ጨምሮ ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ተውጣጡ ወደ 22000 አካባቢ አፍሪካ የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ከ10 አመት በፊት ጀምሮ በሶማሊያ ተሰማርተው ቢገኙም ታጣቂ ኃይሉ አሁንም ድረስ የሀገሪቱ ስጋት ሆኖ ይገኛል የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይሉ ከቀጣዩ አመት ጀምሮ ከሶማሊያ ለቆ እንደሚወጣ ሲገልጽ ቆይቷል ይሁንና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰላም አስከባሪ ኃይሉ ሀገሪቱ ለቆ ከመውጣቱ በፊት የሶማሊያ ጦር ሰራዊት በበቂ ሁኔታ መደራጀት እንዳለበት አሳስበዋል ኢትዮጵያ በሰላም አስከባሪነት አሰማርታ ካለው ኃይል በተጨማሪ ቁጥሩ ያልታወቀ ወታደርን በተለያዩ የሶማሊያ ግዛት አሰማርታ መቆየቷም ይታወቃል ይሁንና ወታደሮቹ ከወራት በፊት ለቀው መውጣት የጀመሩ ሲሆን ያለም አቀፍ ማህበረሰብ ለሶማሊያ ትልቆ የሚሰጠው ድጋፍ መቀነስ ለወታደሮቹ መውጣት ምክንያት መሆኑን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሲገልጹ ቆይተዋል ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁን ነበሩ ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ